الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل ضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين بهديه مستمسكون وبنوره مقتدون فالندرهم الله سبحانه وتعالى من مرسينة تسيلت وذزوا توذزوارت ذا مدرسينة هم بنتو هم بوريت أي نوك بيوتت برشفار وبرون اندرسا كريسة تتي دوت بيوتن دشموي سن نوك كاتا أدوروار تمريتوار متى دريت برفش الله وتا يشتي فيت مي أدوروار نوك أورتات دشموي سن محمدي أشت روب ذي درقواري تي njëri u mëjë sinqert dhe i besu e shëm. O zëtë fale beko edhe më shiroj atë, familjen e ti, shokët e ti, të cilët u kapën fort pas u dëzimit të ti, dhe me dritën e ti, arritën të kuptojnë të vërtetën, të ndjekin dhe të pasojnë atë. Në misioni e sotëm, inshallah, u të ala, do të flasim, për një tem e cila për të thënë të drejten e për të qenë realist, kam betur në shumicën e njerëzve, për shumicën e njerëzve të thjeshtë e shkruar në letër. Sa shumë do të shironim që kjo të bëheshe realitet, duke njësur nga unë i pari dhe të tjerët, hoxalar të tjerë, apo prijes të dijes, dhe të punës. Allah unë afartë. Do të flasim për marjen e vetës në logari. Për të cilën umër në Khatabi radiallahu anë thot e në porosit meri një vetë tuaja në logari para se të ua logarisin punë tuaja. Peshojnë i punë tuaja para se të ua peshojnë. Nga se kjo është me lehtë do tjetë me lehtë për ju në ditën e logaris në esrë në ditë në kiametit. Në fakt, marja vetës në logari është një obligim, duhet jetë një obligim i vazhdueshëm në gjdo ditë dhe jo vetëm në sezonet së aktuara. Ibn Qajimi, Allahum Shirov, thot se zemra njëri u do të shkatrohet atë here kura i në mvlerëson logarin daj vetës dhe ndjek dëshirat e ligat të në unit vetë. E para se gjithash, dhe mbi gjithë shka, ka thënë mi sinqerti të sinqerti dhe Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. I zgjuar është aji i cili e merë vetën në logari dhe punon për rjetën e përtejme. Ndërsa, i pa aft, i dobët, është aji i cili ndjek dhe pason dëshirat e nefsit vetë, duke shpresuar të kallahu subhanahu tala se do t'i dhuroj mirësi me iluzione të kota dhe ndra boshe. Gjdo njëri do t'jet peng i veprës vetë, pa dhe votë shmëri nuk ka shpëtim, dhe kur flasim për shpëtim, bëhet fjalë për shpëtimin e për rjetëshëm, pas të cilin nuk ka më dëshpërim. Së parin e du të kuptojmë qëlimin nështë, për të cilën jemi kryuar. Zoti i lartë madhruar thot, e fe hasiptum e nëma khalaqnakum e bethe, a mos menduat se ne ju kemi kryuar ashtu kot, Allahu në solin jetë dhe në latë lirë të zjedhim, me zbesimi dhe mohimit, a i që beson dhe bënve pratë mira do të lumë të rohet, dhe a i që mohonë, dhe zhytet në likësi do të dëshpërohet. Rruga e vetme e shpëtimit është në bindin e Allahut, subhanahu tala.
dhe kjo rrugë ndryqohet nga dituria e, e shëriatit, nga kurani i shenjë dhe tradita e pastër e profetit alihi salatu salam. Kjo është e vërteta si pasë cilës duhet punoj, gjdo njëri që aspiron lëmëturin e përjetshme. Falem, ennehu la ilahi lallah, o staghfir li dhe mbik, Dije se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përveç Allahut dhe kërkofalje për gjynahet e tua. A i që e merë vete në logari, do të ketë përfundim të lumëtur. Dhe do t'i përgjigjet pyëtjeve të, en, të dy enjëve në varë. Dhe kur të rinjale në ditë në e vështirë të kiametit, ditë e cila do të zjas 50.000 vjet, do t'jetë prej të lumëturve. Nuk do të rishtohet dhe nuk do të piklohet as pak kjo, sepse a i në dynja e ndjehu në bikëshyrin e Allahut subhanahu wa ta'la dhe mori vetën e ti në logari. Hasan el Basri u Allahu më shiroft ka thën, marja, vr, më fali, vërtet njëriu do tjetë në mirësi përsa ko që a i e merë vetën e ti në logari. Përsa ko që a i ka një këshilues nga vetja ti dhe marja vetës në logari është prokupimi i ti i vazhdueshëm. Qdo njëri që dëshiron të lirohet nga bara rënd e gjynaheve, qdo njëri që dëshiron të japë fund robërisë egos së vetë, duhet të bëhet i ndërgjeshëm se marja e vetës në logari është hapi i par që duhet të hedhë për të realizuar këtë qëllim të lartë, për të ecur i sigurt në rrugën drejtë lumëturisë së përjetëshme. Po si ta marim vetën e logari? Marja vetës në logari kërkom për pikje të vazhdueshme, vullnet dhe vendosëmëri. Duk e folur për këtë qështje, një djetar shprehet, i mënqur, i mënquri, e ka të do mëzdoshme të tregojt e kujdeshëm në katër momente. Në momentin kër i lutet zotit të ti, në momentin, së dyti në momentin kër e merë vetën e ti në logari, së treti në momentin kër shëshirohet me shokët e vetë njërës të devolëshëm të cilët e këshilojnë për mirë dhe ja tregojnë të metat, dhe në momentin kur dëfren dhe argëtohet me gjerat e lejuara. Thot, këj fundit, i katërti, do t'i shërbej për tret para, dhe do t'ja forcoj zemrën, kur gëzohet, dëfren dhe argëtohet me gjerat e lejuara. Si kur Allah u Sofana u Tala të mos nga përfshinte në, më, në mëshirën e ti, ne nuk do t'i ishim të udhëzuar ne nuk do të mund të të pastronim do të shpirë të ratan, suksesi ju në është ndorë të Allah, të spano të ala. Për të marrë vetë në logari, ne du të bëjmë bilansin, ashtu si trektari, për në logarin e ti ditore, javore, mujore, apo vjetore. Kështu dhe ne du të bëjmë bilansin e veprave të mira, e të këshia, që logaria të jetë e plot, ne du të posedojmë tre gjera. Së pari, dritën e urtësis, dritët cilën Allah u Sëpana u Tala u adhuron profetve dhe pasuesve të tyre. Në përmit kësa drite, njëri u arit daloj të vërtetën nga e gabuara, të mirën nga e keqja, të drejten nga e pa drejta. Dhe sa me fort, me fuqish me tjetë kjo drit, aq më shumë do të ketë sukses. Aq me plot e gjithë përshirëse dhe e drejt do tjetë logaria, marja vetës në logari. Së dyti, a i që e merë vetën në logari duhet ketë mendim të keshë për nefësin, për vetën e vetë. Sepse nëse ka mendim të mirë për vetën, atë here, do të buloj të metat dhe do të jetë i vetë mashtruar. Ndërsa, kur ka mendim të keshë, 
do të zbuloj të metat edhe të përpichet, ti korigjoj ato dhe të përmirësohet, e të lartësohet, e të afrohet e kalau, si pana u tala. Njëri ju, më i paditur, ndaj nefësit të vetë, është a i i cili me ndonë mirë për ta. Ndërsa njëri ju që e njëhë mirë vetën e vetë, ka mendim të keshë për nefësin. Nga se nefësi është i prirur nga e keshëja. Dhe së trejti, a i të cilit Allah, së fanë o tala, a i e për sukses, për marjën e vetës në gari, a rinë lehtësisht të daloj të mirën e vërtet nga sprova. E dalon mirësin e vërtet që e ndihmon për arritjen e lumëturis, nga jo mirësi në thonjë za, që është sprov, zëtin aruajt, e cila vetëm pamjen fasadën e ka të jashme të tilë, që mund të quet mirësi, parë e në të vërtet është një sprov që të rheqë dhe qonë në humënerë. Sa njërës jetojnë me hëndra të kota e iluzion e boshe, ata vazhdojnë a të bëjnë gjynahe, më katojnë. Dhe Allahu subhana u tala edhe pse bëjnë gjynahe u dhuron nga mirësit e ti. Dhe këta të vetë mashtruar me ndojnë se janë në rukë të mbarë, se gjithë dhe gjë u shkonë për së mbari. Zotë i dashë ka ata, jo kjo nuk është e vërtet. Në arabisht kjo quet istidraj, që dhe thot afrim gradual drejtë shkatërimin, zotë i në ruajt. Allahu e afatizon që të pendohet, por nësa i nuk pendohet, dhe Allahu s'fano të alavendos të ndëshkoj, nuk kam më shpëtim për këtë gjyna qarë. Kushë i gëzonë tre cilësit e lartë për mëndura, vërtet ka korur sukses të mafë, dhe është në rrugën dritë lumëturis dhe shpëtimit. Një djetari mafë, me i mund blumë mihran, thotë se njëri u nuk arinë të bëhet i devotëshëm, deri sa tjetë ndaj vete së ti, më jash për se sa ndaj ortaku të vetë. Pra ndaj me të drejta që të thënë se nefësi, uni, egoja, qua e si të duash, në gjason me një ortak të nëzar, i cili të vjetë pasurin kur e merë në logari. Qëfar kuptimi kanë këto fjallë? Janë fjallë të më dha, që ka nevoj për shpjegim. Njëri ju duhet të krasoj nefësin e vetë me ortakun, e duhet jetë i ashë për me të. Duk e shenë i vedishëm, po të keshë përbalë një ortak, të nëzarë, e kuptove të ashtë i vedishëm që a i është të nëzarë, i pa besë, qëfar do të bëshë? Dhe i detyruar të punosh me te, do të avesh në punë, por pas kësaj do të jesh shumë vingjelent, do të kontrolosh vazhdimisht, do të marë është vetën në logari për të ruajtur nga pabesia, dhe të rrathë tjeti. Në këtë mënyrë dhëtë veprosh edhe me nefësin tëndë, konkretisht të hidhemi në teren. Ti vendosë kushte nefësit, edhe këto kushte është ruajtja e shtatë shqisave dhe gjumëtyrve. Syve, veshve, gojës, barkun, auretin, duar dhe këmbët. Këta këto janë kapitali flestar, pak të nuk mund të arish fitimin. Të bëjmë kujdes që këto gjëmëtyr e shqisa të mos në të ratëtojnë, pra të jemi të kujdes mësë ato janë shkak për lumëturimin apo dëshpërimin tonë nëse i ruajmë nga aramet kemi fituar dhe nëse i alëshëm fërerët jemi fituar do t'jemi dëshpëruar atë herë nuk në mbete gjithë tjetër vetëm se të qërtojmë vetë tona. Allah u lartë madhruar thot, in në sëma, wal basar, wal fuad, kullu ulajk, kanu, anhu, mes ula. Dhe gjimi shikimi dhe zemra janë të gjitha këto janë përgjese para ti, para Allah u të spana u tatë. Pasit a realizëm kushtin e partë të ruajtje se gjimëtyrve, atë herë e kemi lehtë të kalojmë dhe kjo është me vështira dhe kërkon më te për vullnet është mbikëqyrja 
dhe për kujdesja dhe e tyre, vigilenca, të mos i lejmë ato pas dore. Si kur të treguemi të pakujdeshëm qofte dhe një moment të shkurëtër, është mundësia që të nga tratojnë. Dhe pas kësaj, ne kemi humbur kapitalin filestar, ta kemi të qarë. Nëse përpishemi sot, do të qëtësohemi dhe do të ratohemi nesër. Dhe nëse sot e lem pas dore në marjen e vetës në logari, atëhere në ditë në kiametit këtë do të jetë shumë e vështirë. Dhe mos arojmë, se jemi duke bërë një trekti me Allah unë së fanë o tala. Dhe fitimi kësaj trektije siguron lumëturin e përjetëshme në gjenetin firdeus, Allah unë i bëfë nasib. Mirejën dhe vullnetin Allah unë së fanë o tala. Kjo siguron, në siguron lumëturin më të madhe shikimi në fiturin e Allah unë së fanë o tala. Dhe dështimi i kësaj trektije do thot dëshpërim i përelshme në zjarë Allah unë arruajt dhe privim nga nështë. Shikimi në fityrën e Allahot, s'pana o t'ala, val, a ka humbje më të madhe së sa kjo. Marja vetës në dogari ka dy momente të rëndësishme. Momenti parë është para se të kryet puna dhe i dyti pas kryere së saj. Përsa e përket momentit parë? Para se të kryem një vepër, duhet të qëndrojmë me vetën tonë, disa qaste me një jetin tonë, qëlimin tonë, përsa e po e bëjmë këtë vepër? A e bëjmë për të fituar kënajsin e Allahot, apo për ditë shka tjetër? Hasan el Basri u Allahu më shiroft thot. Allahu e më shiroft atë njeri që qëndronë me vetën e ti për një qast, dhe pyet, nëse, para se të kryo një vepre, pyet atë, nëse është për Allahu në spana u tara, atë here përpiqe të realizoj për ndryshe e leatë. Ndërsa momenti i dytë është pas kryere së punës e cila në të vërtet ngërthen tre qështit të lidhura me njerë tjetër, me njerë atjetërën. Ta marim vetën e logari për mangësit që kemi në bindin e Allahot, s'pana o t'ala. Ta marim vetën e logari për vepra lënja e të cilave do të ishte më mirë së sa kryerja e tyre. Dhe së treti, ta marim vetën e logari për vepra të lejuara e të pjësin vetën përse i kemi bërë ato, a kërkojmë që në përmjë tyre të fitojmë kënajsin e Allahot, s'pana o t'ala dhe djeni se Allah u s'pana u t'ala nuk pranon as një vejpër pa u prëtsuar dy kushte. Kjo është mëse e njohë. Sinceriteti, për irë të Allah u s'pana u t'ala dhe ndjekja e pasimi i profetit Alehi s.a.w. Një komentu e si mafi Kuranit, Allah u mëshirov të katadja, Rahimullah thot, në dit në kiametit të gjithë njerëzve nga i pari dërit e kifundi do të bëhen dy pytje. E para, cilin adhuruat. Pra, e adhuruat Allahun, a ishi të sinqer me Allahun, së fanau të ala, dhe pytja e dytë, a ju përgjigjit profetve? Përsa i përket dobis, dobive të marje së vetës në logari, ka shumë dobi, të cilat vile në këtë bot dhe në botën tjetër. Do të përmën disa më nga më kryesore. Zbulimi i të metave të nefësit, dhe eliminimi gradual i këtyre të metër. Kjo është një dobi e jesë zakonshme, një mirësi e madhe. Si kur Allah u s'pana u t'arët mos i jepte sukses një rilë për marjën e vetës në logari, atë hera i do të dëshpërohej në ditën e logarisë, në ditën e kiametit. Marja e vetës në logari e së cilësie njërëzve të mënqur, të cilët do t'jen të qedhe të sigurt në botën tjetër. Në ditë nuk do t'l e nuk do të pendohen për të kaluar në tyre në dynja, se ndryshen nga të qëndodhë me të tjerët, të cilët sa kanë qenë në këtë dynja, kanë qenë në gjumë, ditë në kiamej do të zjojmë e do të pendohen, por nuk do të bëjtë më dobi pendimi, pasi që nuk e kanë marrë vetën vetët të tyre në logari. Pasi që e merë vetën në logari, njëri ju ka mundësi që t'i apë fund veprave të këshia, të apë fund cilësive të uryra, e për këtyre cilësive janë mundi madhësia, vetë kënajësia, dhe së mundi të tjera të zemrës, dhe në këtë mënyrë njëri u bet, i përullu dhe në shtruar ndaj Allahot, subhanahu të ala. E po të shohë është realitetin e sotëm të njerëzve, dhe të shohë se gjëndja tyre i është kontradiktore, dhe për të ardhur keqë, fatkesisht, njerëzit, prej si mirësi për Allahot, subhanahu të ala, 
dhe ankohen që u bie në fatkesi. Po, nuk i marrin vetet të tyre në logari. Nuk pyësin vetet, a janë bindur Allahot, s'pana o ta'ala. Apo, e kanë kundrështuar Allahot, s'pana o ta'ala. Kjo bëri që të ndërpresin lidhjen me Allahot, s'pana o ta'ala, ua humbi malin dhe dashurin për takimin me Allahot, s'pana o ta'ala, dhe zemrat e tyre, umbuluan me cipën e paknesis dhe mos mirënjohjes. Pa dyshim, kulmi njërancës së njëriut në raport, për raportet me Zotin e ti, është që a i të mos e marë vete në logari, është që a i të mos shohë se a i ka kërgjyrë obligime dhe e Allahot, s'pana o talë, por besimtari, sa herë që bëndë një gjyna, e merë vete në logari, pëndohet sinqerisht dhe bënë veprat mira për të fshirë Gjynahun e të keqen, apo nëse le mangu dënjë vepër nga patituria, apo haresa, përpiqe të ari këtë në përmjet punëve vëndetare. Shkurtimisht, disa shëmbuj për të parve të ndëruar, se si e mërnin ata vetën në logari, që dhe ne të përpishemi të njajmë atyre, edhe pse nuk jemi si ata dhe nuk mund të jemi si ata, se ata ishën të zjedhur. Umer Blu Khatabi, radiallahu anhu, kur i pati umbur namazi këndis me gjemat, a i ka dhënë sadaka një tok me vlerë 200.000 dirhëm. Jo se i la fare namazin e këndis, për nuk e arriti të falë me gjemat. Gjithashtu një herë, kur e pati vonuar për arsyet justifikushme, e pati vonuar namazin e akshami dheri sa dolën dy yje, atë natë a i ka liruar dy robër. I bën rabies, një dit i kanë humbur dy synetet e sabaut, a i liroj një robë. Ndërsa, Abdullab në Umeri, kur nuk farte do një namas me gjemat, atë hera i falej tër natën. Kishtë për të parve të ndëruar, që i disiplinonin vetet e tyre, u jipnin masa dëshkuese disiplinore me qëllim që t'i kthenin për tek e vërteta dhe të iruanin nga gjynahet, të tila dëshkime përdojnë, përshem a gjironi një vit, habitshme, ose e krynin hajin më këm, në distancë të largët, vetë me vetëm, me qëllim që të iruanin vetet e tyre, nga zjari, dhe të fitonin knajsin Allahot, subhanahu wa ta'ala. Allahot, subhanahu wa ta'ala, thot, kad eflaha më zekaha, o kad khaba më ndesaha. Vërtet, do të nga të njej, a i që pastron vetë veten dhe ka dështuar a i cili e prish vetë veten. Ndalimi këtu, isha Allah të ala, për të vazhduar me lejnë dhe vullnetin e Allah të spana të ala, pas një pauze të shkurëtër në pjesë në dytë emisionit, kam knesin dhe kam zjedhur për vetet dhe për ju disa këshila dhe urtësi, të cilat me lejnë dhe vundetin Allahot, subhana o ta'ala, të nëndandihmojnë për pastrimin e shpirtit dhe lartësimin e besimit dhe moralit ton islam. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalat, wassalam ala Resulullah. Se cili do të marë atë që meriton, është thjesht që është tjekohë. Në më falë një punë, do të i citoj këto nga dal nga dal, me qëllim që të meditoj më rreth tyre. Ja shumë të dobishme. Nëse nuk e falenderon Zotin pas gjdo buzqeshje, atëhere mos kërko arsye për lotët që derdhë. I zjuar është taji që mëson nga të gjithë. I fuqishëm është taji që zotëron pasionet. I pasur është taji që është gjithmoni kënaqër. 
i këna që me saktim në Allah. Të dështuar janë ata që u dorëzuan atë herë, kur duhe të ishim përbalur me sfidat e jetës. Gjerat më të bukura, duhet të luftosh për t'i patur. Dhe atë herë kur i ke, duhet të luftosh për t'i mbajtur. Pesimisti gjenë vështirësi në gjdo zgjidhje, ndërsa optimisti gjenë zgjidhje në gjdo vështirësi. Nuk duat të kujtohem nga njerëzit, duat të mos harohem nga Zoti. Edhe rruga me i gjatë nisë me një hapë të vetëm. Ka njerës që do të të hurejnë e do të të paragjykojnë parësye e pa të drejtë, por ti mos haro. Mos haro se ti nuk jeton për të kënajqur të tjerët. Njëriu është i mafë atë herë kërë e kupton se shumë i vogëlë. Pasuria nuk si e dhe gjithmonë lumëturi, por njëri u i lumëtur, është gjithmonë i pasur. Kur Zotit të merë diçka nga duart, ti mos me ndohë sa i po të dënon, ndohë shta, po ti le duart e zbrasta, për të marë, që ti të marë është diçka më të mirë se ajo që të morë. Ti nuk e mundësi të ndryshosh të shkuarën, por ke shumë mundësi të mos e përsërit e shate, nëse ke gabuar. Jeta është shkurëtër dhe vdekja është e sigurët. Kur Allahu Sofana o Tala merë preteje, ndë një që nuk të shkonte në mëndje të umbisje, dje sa i do të të japë atë që nuk e mendoje se do të aposedoje dhe ndo një herë. A nuk thot Allahu Sofana o Tala, asa në të krahu shejën, uë e gjarë Allahu fi hajrën këthirë, uë e gjarë Allahu fi hajrën këthirë, ndodhë që Allahu, në falin ndodhë që ju të ureni diçka, por në të Allahu, je pëshumë mirësi. Zotin nuk të ambyll një derë, pa të hapur një derë tjetër. Falendero Zotin për gjdo gje, se ti pa Zotin nuk i asë gje. Asë kush në bot nuk mund pëngoj që të marësh atë që të ka saktuar Allahum s'fana u tale. Zotin shikon, dëgjon, vonon, dhe afatizon por kur nuk aron. Shumica e njerëzve me ndojnë së prapëthi, në zitojnë të rriten, e pas taj, pëshërëtim për inin e humbur. Humbasin shëndetin për të bërë para, dhe pas taj, humbasin parat për të rifituar shëndetin. Me ndojnë me angth për të arthmen dhe len pasdore të tashmen, dhe si përfundim, jetojnë si kur nështë, nuk do të vdesin kur dhe vdesin se kur të mos kishin jetuar kur. Nusë Allahun subhanë o të ala që të nga falë e të nga mëshiroj, nusë Allahun subhanë o të ala që të nga mundësoj, që të marim vetë në logari, në këtë botë, me qëllim që të jetë me lehtë logaria në ditën e kiametit, Nusë Allahun Sëpana u Tala që këto fjarë që thash të mbendo bi mua në rrath par e pas taj edhe ju të gjithëve së bashku. Nusë Allahun Sëpana u Tala që këto fjarë të mos mbeten thjesht fjarë por të këndikuar në zemra tona dhe të mundohemi të praktikojmë aton në jetën ton të përdiqme o zotu jynë. Ne i kemi berë shumë pa drejtësive të vetona asë kush për veçteje nuk në i farë gjunahet të lutëm ju Allah në falë dhe në mëshiro, të je falë si madhë e mëshirë plotë. O Zotë, jepi shpirë të ravetanë dhe votë shmëri dhe pastroj ato, asë kush nuk i pastronë shpirë të ratanë për veçteje të imbrojtësi dhe kujdestari tyre, o Zotë i unë, 
o ti që u dhe zonë zemrat, drejtoj zemrat tona në bindjen dhe teje, o ti që ndryshon në zemrat, forcoj zemrat tona në fenë të ndë. O sallallahu ala nebina Muhammed, o la alihi o sahbihi, o sallamet eslimën këthira, o alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum, o rahmetullahi, o barakatuh. Oh, oh, oh.